എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം കുറെ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് അല്ലെ യെസ് ഞാൻ ചിക്കൻ പോക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഴിഞ്ഞത് കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോകൾ വരാതിരുന്നത് എൻ്റെ ബന്ദിപ്പൂർ മുതുമല ആ യാത്രകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് പനി പിടിക്കുകയുണ്ടായി പനി പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വൈറൽ ഫീവർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും പനി ഇങ്ങനെ കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു രാത്രി ആയപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് പനി വന്നു ഡോക്ടർ തന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കിനും ചുണ്ടത്തെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് എന്തോ ചൊറിയുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നി എണീറ്റ് നേരെ പോയി കണ്ണാടി പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നെഞ്ചത്ത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വെള്ള കൊമ്മള പോലെ പൊള്ളിയ പോലെ അവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് കുമ്പളകൾ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ചു അപ്പം രാവിലെ എട്ട് മണി ആയിരുന്നു സംശയ നിവാരണത്തിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ റൂമിൽ കയറി ഡോക്ടറിൻ്റെ കസേരയുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ പനി വന്നിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പം എന്തേ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ മരുന്ന് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഡോക്ടറിൻ്റെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു അസിക്ലോവിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ്ലെറ്റാണ് തന്നത് അസിക്ലോവിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലെറ്റും പിന്നെ കലാമിൻ ലോഷനും തന്നു ഈ രണ്ട് സാധനം തന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പനിയൊക്കെ മാറി അപ്പം വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണമായിരുന്നു പനി ഭയങ്കര തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും മുഖത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അധികം വന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് അപ്പർ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട പാഡുകൾ കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം മാറി ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് പിന്നെ മുതുകത്തും വന്നു ലോവർ ബോഡിയിലേക്ക് അധികം വന്നില്ല കാലിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണിലൊന്നും വന്നില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്നായിരുന്നു പിന്നെ വായ്ക്കുള്ളിൽ പോലും രണ്ട് ഇത് വന്നായിരുന്നു ഷോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ അപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയില്ല ബിക്കോസ് ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ എനിക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലോപ്പതി എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു ഇപ്പം ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പോകുമെന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇത് വരില്ല വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് വരും അതായത് കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പൊങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഉണ്ടായി അത് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ആ ഡേ തന്നെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ദ ഡേ വൺ ഇത് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആവാതെ കണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വരാതെ കണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾഡ് ആയത് അസിക്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലെറ്റാണ് ഇരുപത് ഗുളിക വന്നിരുന്നു ഡെയിലി അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു ഡെയിലി ഡെയിലി നാലെണ്ണം വെച്ച് കഴിച്ചി
അത് അവിടെ ഇവിടെയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കുളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു രഹസ്യം അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടവലെടുത്ത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കുളിക്കാതൊക്കെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തീരെ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഡെയിലി ഒരു തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും കുളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കതൊരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ഞാൻ കുളിച്ചിരുന്നു എനിക്കത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുളിച്ചതിന് കുളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മാക്സിമം ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക വീട്ടിൽ പലവർക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങി അധികം നടക്കാതിരിക്കുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം മറ്റൊരാളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും എയർബോൺ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ വായുവിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ശരിക്കും പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി കുളിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം വന്ന് കാണുന്ന ആൾക്ക് വീണ്ടും ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമെന്നുള്ളൊരു പറച്ചിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് എൻ്റെ അറിവിൽ പകരുന്നത് നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് എനിക്ക് പനി വന്ന ആ രണ്ട് ദിവസം ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കരിഞ്ഞ് കരിയുന്ന ആ സമയം വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വൈറസ് പകരുന്നത് വാരിസ് എന്താ എന്താ അതിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ പേരെന്താ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തോ വാരിസ് അല്ല സെറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ പേര് ഈ വൈറസ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ അതായത് പക ഏത് വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലാണോ ആ വൈറസ് ലഭിച്ചത് ആ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് ഫോർമേഷൻ നടന്ന് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച സമയം എടുക്കും അതായത് എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നത് അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മുൻപാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് അഫക്റ്റഡ് ആയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അസുഖം കുറയുന്ന സമയത്തെ അല്ലെ എൻ്റെ അസുഖം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളുടെ വീട്ടുകൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുമായിട്ട് ആ അസുഖം വന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും ഈ അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രത്യേക ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് അണുബാധ ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വൈറസ് അഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് പനി വരികയും തുടർന്ന് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യാത്രകളിൽ നടത്തിയ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എസ് ആർ ജംഗൽ റിസോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതെനിക്ക് വളരെയധികം സഹായകമായി ഇനിയിപ്പം തുടർന്നും നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകളായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങണം അപ്പം എന്തായാലും രണ്ടാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വളരെ ബോറടി നിറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചകളായിരുന്നു കാരണം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ പോലെ നിരന്തരം യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് അപ്പം നമ്മുടെ യാത്രകൾ എന്തായാലും വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു ഇനിയിപ്പം അടുത്ത നല്ല കുറേ വീഡിയോകളായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി ദിനം പ്രതി ആയിരത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂട്യ
വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നെ മുതിർന്ന പ്രായമായ വ്യക്തികൾ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കൂളിലും മറ്റുമൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിവേ എന്തായാലും അതൊന്നും സാരമില്ല അപ്പം ഒരു ആ ഒരു സംഭവം വന്ന് പോയി ദേവി കടാക്ഷം എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയും ദേവി നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് പോലും ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വളരെ കോമണാണ് ആളുകൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുന്ന ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയും അതേ രീതിയിലൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു എനിവേ അപ്പം എന്തായാലും നല്ല തകർപ്പൻ അടിപൊളി വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്നും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ദിസ് ഇസ് സുജിത് ഭക്തൻ സനിയോ